সেলিনা ছিল অনাথ ও এতিম তার মা বাবা মারা গিয়েছিল এই পৃথিবীতে তার আপন বলে কেউ ছিল না এজন্য সে তার চাচির বাড়িতে থাকত ছেলিনা দেখতে ছিল অনেক কালো কিন্তু তার আচার আচরণ ছিল খুবই ভালো সে ছিল খুবই সরল সোজা তার চাচির বাড়ির সমস্ত কাজ সে নিজের হাতেই করত ছেলিনার চাচি মাধুরীরও একটি মেয়ে ছিল তার নাম ছিল মোহিনী সেলিনার চাচাতো বোন মোহিনী ছিল দেখতে ভীষণ সুন্দরী কিন্তু সে ছিল খুবই অহংকারী মাধুরী ও তার মেয়ে মোহিনী সারাটা দিন ধরে ছেলিনার উপরে শুধু হুকুমি চালাত সেলিনা কি কাজ করছিস এত দেরি লাগছে কেন এখন পর্যন্ত ঘর বাড়ি পরিষ্কার করা হলো না দুপুরের রান্না কখন করবি চাচি এই তো পরিষ্কার প্রায় হয়ে এসেছে আমি এখনই দুপুরের জন্য খাবার বসাচ্ছি ওই সময় সেখানে মোহিনী চলে আসলো আর বলল মাম্মি আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে কি আছে খাবারের জন্য কি আর বলবো মামনি এই চাকরানের বাচ্চা চাকরানি তো এখন পর্যন্ত খাবারই রান্না করিনি চিন্তা করো না আমি তোমার জন্য বাজার থেকে খাবার আনছি বলো তুমি কি কি খেতে চাও মাম্মি পিজা বার্গার আর ছামুচ আনবে এই সেলিনা এদিকে আই এই যে টাকা নে আমার মেয়ের জন্য পিজা বার্গার আর সামুচা কিনে আন এরপর সিলিনা টাকাগুলো নিয়ে বাজারে গেল আর তার চাচাত বোনের জন্য পিজা বার্গার ও সামুচা কিনল সেলিনাও সকাল থেকে কিচ্ছু খায়নি ওরও খুবই ক্ষুধা পেয়েছিল সে বাজার থেকে এসব কিনে বাড়ি ফিরছিল আর মনে মনে ভাবছিল ছেলিনা এসব ভাবতে ভাবতে বাড়িতে চলে গেল বাড়িতে যাওয়ার পর মাধুরী তাকে বলল এই যে মহারানী এত দেরি হলো কেন বাজারে গিয়ে কি তামসা করতে লেগেছিলে দে তাড়াতাড়ি খাবার গুলো দে আমার মেয়ে এসে কখন ক্ষুধা লেগেছে চাচি আমারও খুবই ক্ষুধা লেগেছে ওখান থেকে একটি ছামুচা আমাকে দিন না ঘরে সব কাজ পড়ে আছে সারাদিন শুধু খাওয়ার চিন্তা যা এখান থেকে তাড়াতাড়ি কাছে লেগে যা আমরা দুপুরে খাবার পরে যে ঝোটা খাবার বাজবে ওটাই তুই খাবি সব এখান থেকে চাচির কথা শুনে ছেলেনা মন খারাপ করে চোখ ভর্তি পানি নিয়ে ঘরের কাজে লেগে গেল সারাটা দিন কাজ করার পরে রান্না বান্না শেষে তাদের খাবারের শেষে যখন ঝোটা খাবার বাজলো সেটাই সেলিনা খেল এভাবে অনেক দুঃখে কষ্টে সেলিনার দিন কাটতে লাগলো একদিন সকালে মাধুরী খবরের পেপার পড়ছিল আর তার মেয়ে মোহিনীকে জোরে জোরে ডাকছিল মোহিনী বিটা কোথায় তুমি তাড়াতাড়ি এখানে এসো আমি তোমাকে একটি জরুরি কথা বলতে চাই আমি আমার মুখে অনেক দামি ফেস প্যাক লাগিয়েছি তাড়াতাড়ি বলো কি বলতে চাও শোনো বেটা আমাদের দেশের রাজ্যের রাজা অনেক দিন পরে আমাদের দেশে ফিরে এসেছে আমাদের রাজ্যের রানী কলাবতী উনি অনেক বড় একটি পার্টির আয়োজন করেছে ওই পার্টিতে এই রাজ্যের সমস্ত বিবাহের উপযুক্ত সুন্দরী মেয়েদেরকে ইনভাইট করেছে আজকে তুমি আর আমি ওখানে যাব সন্ধ্যার আগে আগে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে থাকবে ওকে মামনি একথা বলে মাধুরী সেখান থেকে চলে গেল যখন সন্ধে হল তখন মোহিনী তার রুমের ভেতরে রেডি হচ্ছিল তখন সেলিনা মোহিনীর রুমে গেল আর তাকে বলল মোহিনী তোমার মেকআপ দিয়ে একটু আমাকে সাজিয়ে দাও না আমিও তোমাদের সঙ্গে পার্টিতে যাব। কি কি বললে এই কালো বান্দর তুই কি তোর চেহারাটা আয়নাতে দেখেছিস তুই কেমন কুচ্ছির দেখতে তুই মেকআপ করিস আর না করিস দেখতে কালো কালোই থাকবি ঠিক ও সময় সেখানে মাধুরী চলে আসল আর বলল কি হয়েছে মামনি চিৎকার করছো কেন এখনো রেডি হয়নি মা দেখো এই কুচ্ছিত কালো বান্দরী আমার সঙ্গে মুখে মুখে কথা বলছে আর আমাদের সঙ্গে পার্টিতে দিতে চাইছে 
এই তুই যদি পার্টিতে যাস তাহলে পার্টিটাই গ্রহণ লেগে যাবে আর তোকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমাদের ইনসাল্ট হবে এটা আমি চাইবো কখনোই নয় নিজের চেহারাটা আগে আয়না দিয়ে দেখ তারপরে ঘরের কাজে লেগে যা যা এখান থেকে তোর মতো কালির কয়লাকে সাথে নিয়ে গেলে সেখানকার গেট থেকে তোকে বের করে দেবে সব এরপর মাধুরী ও মোহিনী দুজন রেডি হয়ে পার্টিতে চলে গেল আর সেলিনা ঘরের মধ্যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজে নিজেই খুবই কান্না করতে লাগলো সেলিনা একাই ঘরের মধ্যে কান্না করছিল হঠাৎ সে শুনতে পেল তাকে কে যেন ডাকছে সেলিনা চোখ মুছে ঘরের বাহিরে আসলো সে দেখল একজন বৃদ্ধা মহিলা বেটি আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে দুই দিন হলো কিছু খাইনি আমাকে একটু খাবার দেবে এ কথা শুনে সেলিনা তার জন্য যে ঝোটা খাবার সে রেখে দিয়েছিল সেটাই নিয়ে এসে বুড়ি আমাকে দিল এই নিন বুড়িমা এর চেয়ে ভালো খাবার আমার কাছে নেই এটাই আছে নিন এটাই খেয়ে আপনি আপনার ক্ষুদা নিবারণ করুন কিন্তু ছেলিনা দেখলো মুহূর্তের মধ্যে ওই বৃদ্ধ মহিলা খুবই সুন্দর একটি পরিট প্রকট হয়ে গেল এতে সেলিনা খুবই আশ্চর্য হল সেলিনা তুমি ভয় পেয়ো না আমি হলাম সেই বুড়িমা আমার আসলে ক্ষুধা পাইনি আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি তোমার কান্না শুনে ফেলেছি আমি প্রতিদিনই পৃথিবীতে আসি আর অসহায় মানুষদেরকে এভাবে সাহায্য করে থাকি আমি তোমাকে পরীক্ষা করলাম তোমার মনটা অনেক পবিত্র একেবারে কাছের মতো সচ্ছল সেলিনা তুমি ফসা হতে চাও চলো আমার সঙ্গে চলো একথা বলে পড়ি তার জাদুর লাঠি ঘুরালো আর সেলিনাকে সঙ্গে করে উড়ে উড়ে তাদের জাদুর সাবান ঘরে নিয়ে গেল দিল আর বলল সেলিনা তুমি এই সাবান দুটো নিয়ে যাও এরপর বাড়িতে গিয়ে যখন তুমি সাবান ব্যবহার করবে তখন তুমি তোমার পরিবর্তন নিজেই বুঝতে পারবে সেলিনা খুবই খুশি হলো আর পরিকে ধন্যবাদ জানালো এরপর পরি আবারও তার জাদুর লাঠি ঘুরালো আর সেলিনাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিল সেলিনা বাড়িতে এসে যেই জাদুর সোনা ও রূপার সাবান ব্যবহার করল সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে খুবই সুন্দরী মেয়েতে পরিণত হয়ে গেল এবার আমি দেখতে ফর্সা হয়ে গেছি এখন আমি পার্টিতে যেতে পারবো এ কথা বলে সেলিনা সেই পার্টিতে গেল যেখানে মাধুরী ও মোহিনী গিয়েছিল সেখানে অনেক ধনী ও সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা সাচুকুচু করে বসে আছে মহারানী কলাবতীর আশায় কিছুক্ষণ পরে মহারানী কলাবতী তার ছেলে আরিফ বিল্লাকে নিয়ে স্টেজে আসলো হাই গায়েস্ট কেমন আছো তোমরা সবাই সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছো তাই না যে আমি আজকে তোমাদেরকে কেন নিমন্ত্রণ করেছে আচ্ছা আমি এখনই তোমাদেরকে বলে দেব তোমাদের মধ্যে থেকে যাকে আমার ছেলে পছন্দ করবে সেই হবে আমাদের বাড়ির রাজরানী মানে আমার ছেলের বউ আমি আমার কাঙ্ক্ষিত মেয়েকে পেয়ে গেছি মেয়ে আমার পছন্দ হয়ে গেছে ওই যে দেখো কোনায় বসা না খুবই সুন্দরী দেখতে মেয়েটি স্বাভাবিক একটা সালোয়ার কামিজ পরে আছে ওই মেয়েকে বানাবো আমার বাড়ির বউ সেখানে উপস্থিত সকলেই তাকাতে লাগলো সেলিনার দিকে মহারানী কলাবতী ঘোষণা করলেন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই সেলিনার সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে হবে এরপর আস্তে আস্তে সব গেস্ট চলে গেল সেলিনা মাধুরী ও মোহিনীর কাছে এসে বলল চাচি মোহিনী তোমরা আমাকে চিনতে পারছো না আমি তো সেলিনা কিন্তু তুই এত ফর্সা হলে কি করে তুই তো একেবারে কালির কলা পেতনি ছিলি এরপর সেলিনা পরি ও জাদুর সোনার উপর সাবান সম্পর্কে সব কথা খুলে বলল তার চাচি ও মোহিনীর কাছে সব কথা শুনে মাধুরী ও মোহিনী হিংসায় ঝুলতে লাগলো আর মোহিনী মনে মনে ভাবতে লাগলো 
আমি আগে বাড়িতে যেয়ে নেই ও যদি জাদুর সোনার উপর সাবান দেখে এত পোষা হয় তাহলে আমি তো এমনিতে সুন্দর আমি যদি ওই সাবান ব্যবহার করি তাহলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী আমি হয়ে যাব এরপর দেখছি মহারানী কলাবতী কাকে তার পুত্রবধূ করে মোহিনী এসব ভাবছিল আর মনের আনন্দে দ্রুত বাড়ির দিকে যাচ্ছিল মোহিনী বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি সেলিনার রুমে গিয়ে জাদুর সোনা ও রূপার সাবান তার মুখে মেখে নিল সাবান ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী দেখতে একেবারে কুচ্ছিত কালো ও বৎসরুত হয়ে গেল মাধুরী তার মেয়ের এমন ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে খুবই বিষণ্নতায় ভুগতে লাগল এরপরে আর জীবনে কখনো কোনোদিন মোহিনী তার আগের রূপ ফিরে পায়নি সে কালো হয়ে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তার বাকি জীবন কাটাতে লাগল ওদিকে মহারানী কলাবতী তার ছেলের বিবাহ সেলিনার সঙ্গে অনেক ধুমধাম করে করিয়ে দিল বিয়ের পরপরই সেলিনা তার শাশুড়ি মহারানী কলাবতী ও স্বামীর সঙ্গে বিদেশ চলে গেল ও সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগল কোন গ্রামে মোহিনী ও নাগমা নামে দুই বোন বাস করত মোহিনী দেখতে ছিল খুবই সুন্দরী তার সুন্দরের অহংকারও ছিল প্রচুর ওদিকে নাগমা ছিল দেখতে কালো কিন্তু নাগমার জ্ঞান বুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্র ছিল খুবই ভালো নাগমা তার মা আনুরাধার ঘরের কাজেও সাহায্য করত এজন্য সবাই নাগমাকে অনেক বেশি ভালোবাসত এটা দেখে মোহিনী নাগমার উপরে খুব হিংসে করত মোহিনী যেখানে যেত সেখানেই দেখত মানুষ নাগমার গুণগান করছে আরে নাগমা তোমার ফ্রকটা তো খুবই সুন্দর লাগছে হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো লাগবে আমি দেখতে সুন্দর যে কোনো পোশাক পরলে আমাকে মানায় হারে বোকামি তোমার সৌন্দর্যের কথা বলছে কি তোমার জামাটা এত সুন্দর কালকে দেখলাম নাগমা জামাটা সেলাই করছে নাগমার হাতে না জাদু আছে এই নাগমার বাচ্চা নাগমাকে আমি ছাড়ব না যেখানে যাই সেখানকার মানুষই ওর গুণগান করে মোহিনী নাগমাকে এক পলক পছন্দ করত না সব সময় নাগমাকে কটু কথা শোনাত মোহিনী আজকে না মায়ের শরীর একদম ভালো নেই তুই একটু খাবার রান্না কর আমি ওষুধ নিয়ে আসি শোন আমি চাকরানী নয় যে তোর হুকুমের গোলামি করব তুই রান্না কর আমাকে বলছিস কেন খবরদার কোনোদিন আমাকে কোনো কাজে হুকুম করবি না আচ্ছা ঠিক আছে তুই রান্না করবি না আমি রান্না করছি তোর যা খুশি তাই কর সর আমার কাছ থেকে হ্যাঁ মোহিনী তুমি সব সময় কেন এমনটা করো আমার সঙ্গে আনুরাধা মোহিনী ও নাগমার সব দেখে চিন্তায় পড়ে গেল হে খোদা দুই বোন অথচ সব সময় শত্রুর মতো আচরণ করে যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে আমার মৃত্যুর পরে ওরা মিলে মিশে থাকা তো দূরের কথা একে অপরের সাথে তো কথাও বলবে না দেখছি একদিন আনুরাধা তার মায়ের কাছে কল করল হ্যালো মা আমার দুই মেয়ে মোহিনী আর নাগমাকে নিয়ে পারছি না দুইজন সব সময় ঝগড়া করে কি করা যায় বলো তো মা আনুরাধা তুই দুইজনকে দূরে কাজে পাঠিয়ে দে যখন দুইজনা দূরে যে কাজ করবে তখন দেখবি ওদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে দূরে থাকলে ওখানে তো আর পরিচিত কেউ থাকবে না দুই বোন সারাদিন কাজ করবে ঝগড়া করবে কখন দেখবি মিল মিশ হয়ে যাবে মায়ের পরামর্শ শুনে আনুরাধা খুশি হল এরপর আনুরাধা মোহিনীকে ডাকল আর বলল মোহিনী সামনে বর্ষাকাল আসছে বর্ষাকালে জাল দেওয়ার মতো কোনো খড়ি নেই তুমি কাল থেকে নাগমার সঙ্গে জঙ্গলে যে সারাটা দিন ধরে কাঠ কেটে আনবে মা জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটতে হলে আমি একাই যাব আমি ওর সঙ্গে যাব না না বেটা জঙ্গলে জীব জানোয়ারের ভয় আছে দুইজন একসঙ্গে গেলে তোমাদের শক্তিটা দ্বিগুণ হবে এজন্য ওর সঙ্গে যেতে হবে না মা আমি ওর সঙ্গে যেতে পারব না দেখো মোহিনী যদি আমার কথা না শোনো তাহলে আমি কোনো দিন আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না হু মা তুমি না সব সময় জেদ করে বসো আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাব। এরপর আনুরাধা নাগমার কাছে গিয়েও এই সংবাদটা দিল নাগমা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলে দিল পরের দিন মোহিনী ও নাগমা দুজন মিলে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগল 
এই নাগমা আমি জঙ্গলে গিয়ে যা খুশি তাই করে ঘুরি কাটবো যতক্ষণ সময় লাগে লাগবে তুই আমাকে জ্ঞান দিতে আসবি না বুঝেছিস যদি বেশি ফটো ফটো করিস না জঙ্গলে মেরে তোকে ওখানে ফেলে আসবো ঠিক আছে মোহিনী আপু এরপর তারা দুজনে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটতে আরম্ভ করল তারা কাঠ কেটে বোঝা বাঁধল বোঝা মাথায় করে বাড়ির দিকে আসতে লাগল কিছু রাস্তা চলার পরে মোহিনী বলল মনে হয় আমরা ভুল রাস্তা দিয়ে চলে এসেছি চল নাগমা ওদিক দিয়ে যায় না না মোহিনী আপু এদিক দিয়ে আমরা সকালে এসেছিলাম আমরা কোনো ভুল রাস্তায় আসেনি চলো তো এই আমি তোকে বলছি না এটা ভুল রাস্তা সব সময় মনে হয় তুই যেটা বলবি সেটাই সঠিক হবে তাই না চল অন্য রাস্তা দিয়ে চল ঠিক আছে যখন তুমি বলছো আমি মেনে নিলাম চলো অন্য রাস্তা দিয়েই যাই এরপর তারা দুজন অন্য রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলো কিছুক্ষণ চলার পরে নাগমা বলল কি রে মোহিনী আবু এই জঙ্গল তো শেষ হওয়ার কোনো নামই নেই আমরা ভুল রাস্তায় না চলে আসলাম খালি ফটোর ফটোর করে চল আমার সঙ্গে দেখবি একটু পর বাড়ি চলে যাব এরপর তারা দুজন আবারও পথ চলতে লাগলো চলতে চলতে তারা অনেক গভীরে পৌঁছে গেল এরপর মোহিনী বলল আরে নাগমা বাড়ির তো কোনো নাম নিশানাই নেই মনে হয় আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছি আমরা ভুল রাস্তায় চলে এসেছি রে এখন কি করি মোহিনী আপু তোমার জন্যই তো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না এই আমার জন্য কেন হবে তোর জন্যই হয়েছে আমি তো সব সময় এমন তুই তুই আমাকে বাধা দিতে পারলি না এরপর তারা দুই বোন আরো কিছুক্ষণ চলতে লাগলো কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে তারা দুজন জঙ্গলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল আর তারা দেখতে পেল সেখানে দুইটি নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে মোহিনী রে এখন কি করি জঙ্গলের রাস্তা তো শেষ এখানে দুইটি নদী এখন দুই নদীর মধ্যে থেকে আমরা কোন নদীর মধ্যে দিয়ে যাব। তখন প্রথম নদীর মধ্যে থেকে আওয়াজ আসলো এরপর দ্বিতীয় নদীর মধ্যে থেকে আওয়াজ আসলো নদীর কথা শুনে দুইজন আশ্চর্য হয়ে গেল আর বলল কি ব্যাপার তোমরা দুই নদী দেখছি কথা বলতে পারো মোহিনী ছিল খুবই লোভী এজন্য মোহিনী প্রথম জাদুর নদীকেই বাছাই করে নিল আমি প্রথম জাদুর নদীর মধ্যে যাব সেখানে গিয়ে অনেক স্বর্ণমুদ্রা পাব সেগুলো বিক্রি করে আমি অনেক দনী হয়ে যাব সারাটা জীবন আরাম এসে কাটাবো আমি দ্বিতীয় জাদুর নদীর মধ্যে যেতে চাই সেখানে গিয়ে অনেক জ্ঞান প্রাপ্তি হতে চাই অনেক জ্ঞান শিখে মানুষদেরকেও জ্ঞান শিখাতে চাই কারণ আমার মা বলেছিল জ্ঞানের যে অমূল্য সম্পদ পৃথিবীতে আর কিছু নেই এরপর দুই বোন তাদের দুজনের পছন্দ করা নদীর মধ্যে চলতে লাগল নাগমা দ্বিতীয় জাদুর নদীর মধ্যে চলতে চলতে এক সময় নদীর ওপারে চলে গেল আর সেখানে দেখতে পেল অনেক সুন্দর একটি পরি আর পরি তাকে অনেক জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিল আর প্রথম জাদুর নদীর মধ্যে গিয়ে মোহিনী যখন নদী পার করল তখন সে দেখতে পেল খুবই কুচ্ছিত একটি বৃদ্ধ মহিলাকে আরে এই বুড়ি তুই এখানে কেন আমার ধন সম্পদ কোথায় স্বর্ণমুদ্রা কোথায় এখানে ধন সম্পদ স্বর্ণমুদ্রা বলতে কিছুই নেই এই নদী তো আমার মায়া জাল এই নদী দ্বারা আমি লোভী মানুষদেরকে এখানে টেনে আনি আর তাদের রক্ত চোষণ করে খায় না না আমাকে কেউ না আমাকে বাঁচাও কেউ তো বাঁচাও নাগমা তুই কোথায় নাগমা মোহিনীর আওয়াজ শুনতে পেল এরপর পরিকে বলল পরিজি আমার বোন মোহিনী কোথায় ও চিৎকার করছে কেন তোমার বোন হচ্ছে গিয়ে লোভী লোভীর কারণে সে প্রথম জাদুর নদী বাছাই করে নিয়েছে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার জন্য সে সেখানে গিয়ে আটকে গেছে ওখানে তো কোনো স্বর্ণমুদ্রা নেই এসব শুনে নাগমা পরির কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করল তার বোনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পরি নাগমার অনুরোধ রাখল কারণ নাগমা ছিল অনেক ভালো ও সৎ পরি তার জাদু শক্তি দ্বারা মোহিনীকে নাগমার সামনে নিয়ে আসলো 
মোহিনী নাগমার কাছে এসে হাত জোর করে ক্ষমা চাইতে লাগল নাগমা বোন আমার আমাকে তুই ক্ষমা করে দে তুই আজকে আমার জীবন বাঁচালে যদি তুই না থাকতি তাহলে সে বুড়ি মহিলা তো আমাকে খেয়ে ফেলত নাগমা মোহিনীকে ক্ষমা করে দিল এরপর তারা দুইজন মিলে বাড়ি ফিরে গেল এরপরে আর মোহিনী কখনো নাগমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি তারা দুই বোন মিলে হাসি খুশিতে তাদের জীবন কাটাতে লাগল গুলশান ও মনীষীর সংসারের প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল গুলশান ছিল একজন জেলে গুলশান নদীতে মাছ ধরতে যেত সে মাঝে মাঝে মাছ পেত আবার মাঝে মাঝে একটিও পেত না গুলশান ও মনীষীর কাছে যা কিছু ছিল তা নিয়েই তারা খুবই সন্তুষ্ট থাকত কখনো তারা না সক্রিয়া করত না তবে তাদের দুঃখের কারণ ছিল যে পনেরো বছর তাদের বিবাহিত জীবন হওয়ার পরেও তাদের কোনো সন্তানাদি হয় না এজন্য মনীষীর সপ্তাহে দুই তিন দিন প্রায় কান্নার উপরেই যেত মনে হয় এবার আমাদের বাচ্চা হওয়ার আশাটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত একটি বাচ্চা পাওয়ার আশা মনীষীর থেকে গুলশানের কম ছিল না কিন্তু গুলশান তার মনের কষ্টকে মনের মধ্যে চেপে রাখত তখন গুলশান মনীষীকে কোনো উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চুপচাপ চলে গেল গুলশান প্রতিদিনের মতো আজও নদীতে জাল ফেলল মাছ ধরার জন্য কিন্তু গুলশান আজ একটি আজব মাছ পেল তার জালের মধ্যে সে সোনালি রঙের একটি মাছ দেখতে পেল পানির মধ্যে রাখবো একে আমি মরতে দেব না একে আমি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পুষব এরপর গুলশান ওই মাছটিকে একটি পানি ভর্তি বালতির ভিতরে রেখে দিল তারপর গুলশান ওই মাছের বালটিটি হাতে করে নিয়ে বাড়ি চলে আসল ওই সোনালি রঙের মাছটাকে মনীষীও দেখে খুবই খুশি হল কিন্তু মনীষীর মনের মধ্যে কিছুটা রাগ ছিল এজন্য সে বলল একটি মাত্র মাছ ধরে বাড়ি চলে এসেছ একটি মাছে কি সংসার চলবে মাছটি আমাকে দাও আমি এর যত্ন করছি তুমি কাজে চলে যাও গুলশান বাহিরে কাজে চলে গেল আর মনীষী মাছটিকে বাড়িতে রেখে বাজারে চলে গেল তার কাছে জমানো যে কয় টাকা ছিল তা দিয়ে সে বাজার থেকে মাছ রাখার জন্য খুবই সুন্দর একটি মটকা কিনে আনল এরপর মনীষী ওই মটকার মধ্যে পানি ভর্তি করে দিল এরপর ওই সোনালি মাছটাকে মটকার মধ্যে রাখল মনীষী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই মাছটির কাছে বসে রইল এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসল গুলশান বাড়ি ফিরে আসলো আর মনীষীকে দেখে বলল মনীষী মনে হচ্ছে তুমি সারাটা দিন এই মাছের কাছে বসে আছো নাকি এখানে না বসে কোথায় যাব আমাদের কি কোনো বাচ্চা আছে যে তাকে নিয়ে সময় কাটাবো আমাকে এখানে বসে থাকতে দাও মনীষী তোমার যা ভালো লাগে তুমি তাই করো তোমাকে খুশি দেখতে পেলে আমারও যে মনের মধ্যে খুবই শান্তি লাগে আমি যে তোমাকে বড্ড ভালোবাসি মনীষী এরপরে মনীষী ও গুলশান দুজনেই খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল যখন রাত গভীর হয়ে গেল মনীষী ও গুলশান দুইজনাই ঘুমিয়ে পড়ল তখন ওই মাছের মটকার মধ্যে থেকে আওয়াজ আসলো বড় হতে হতে একেবারে মটকার সমান হয়ে গেছে নড়াচড়া করার মতো কোন উপায় নেই তখন গুলশান তাড়াতাড়ি মটকার মুখটা খুলে মাছটিকে বের করে বড় একটি গামলার মধ্যে রাখলো এরপর বাকিটা রাত ধরে তারা দুজনে মাছের কাছে বসে কথা বলার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু মাছটি তাদের কোনো কথার জবাব দিল না মনীষা সকাল হয়ে গেছে তুমি যাও ঘুমিয়ে পড়ো আমি আমার কাজে চলে গেলাম এরপর গুলশান মাছ ধরতে বাহিরে গেল সারাটা তিন মাছ ধরার পরে যখন সন্দেহ হলো তখন গুলশান বাড়ি ফিরল 
গুলশান বাড়ি ফিরে দেখল মনীষী ওই মাস্টির গামলার কাছে মন খারাপ করে বসে আছে মনীষীকে এভাবে বসে থাকতে দেখে গুলশানের মনের মধ্যে খুবই কষ্ট হল ও মনীষীর উপরে খুবই তার মায়া আসল এজন্য গুলশান নিজে আটা খামির করে খাবার তৈরি করল সে নিজে খেল মনীষীকেও খেতে দিল তারা দুজনে খাবার খেয়ে চোখ ভর্তি পানি ও মন ভর্তি দুঃখ নিয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল যে না তারা ঘুমিয়ে পড়ল তখনই তারা আবারও সে আওয়াজ শুনতে পেল মাছের চিৎকার শুনে তাদের দুজনের ঘুম ভেঙে গেল তারা দৌড়ে মাছের কাছে এসে দেখল মাছটি একেবারে গাবলার চেয়ে বড় হয়ে গেছে এটা থেকে গুলশান বাজারে চলে গেল ও বাজার থেকে অনেক বড় একটি ডাব্বা কিনে আনল সেই ডাব্বার মধ্যে অনেকগুলো পানি ঢেলে দিল আর ওই পানির মধ্যে সে মাছটিকে রেখে দিল শোনো মনীষী আমার মনে হচ্ছে এই মাছটি কোনো জাদুকরি হবে যদি জাদুকরি মাছ না হয় তাহলে প্রতি রাত্রে যে পাতে রাখছি সে পাত্রের সমান কি করে হয়ে যায় এদিকে গোলশান এ কথা বলছিল ওদিকে মাছের মুখের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো মাছের মুখ থেকে এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজন একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল তাদের খুবই কষ্ট হতে লাগলো যে তারা কিভাবে এই মাছটিকে কাটবে এরপর সে মাছটি ছটফট করতে লাগল ওই মাছের যেন কষ্ট কম লাগে এজন্য গুলশান খুবই আস্তে করে চাকু দ্বারা মাছের পেটকে কাটতে আরম্ভ করল যেই না গুলশান মাছের পেটটা কাটলো সঙ্গে সঙ্গে মাছের পেটের মধ্যে থেকে খুবই সুন্দর একটি বাচ্চা বের হয়ে আসলো গুলশান বাচ্চাটিকে বের করে ওপরে নিয়ে আসলো ওগো এই বাচ্চাটা তো দেখতে অনেক সুন্দর কত সুন্দর বাচ্চা কিন্তু মাছের পেটে বাচ্চা এলো কি করে এটা কার বাচ্চা মনীষী তুমি এত ভেবো না তো আমাদের একটি বাচ্চার প্রয়োজন ছিল বাচ্চাটা যখন পেয়েছি তখন এই বাচ্চাটা আমাদেরই হয়তো আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন আমাদেরকে এত সুন্দর বাচ্চা গিফট করেছেন তারা দুই স্বামী স্ত্রী মিলে আল্লাহর কাছে সুখরি আদায় করল এরপর তারা ওই বাচ্চাটিকে নিয়ে সুখে শান্তিতে তাদের জীবন কাটাতে লাগল রামগঞ্জ নামে একটি ছোট্ট গ্রামে ছনিয়া নামে একটি সুন্দরী মেয়ে বাস করত ছনিয়া দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল সৌন্দর্যের তুলনায় তাকে টক্কর দেবে এমন কোনো মেয়ে ওই গ্রামে ছিল না ছনিয়ার অনেক বড় স্বপ্ন ছিল যে সে বড় হয়ে মডেলিং করবে কিন্তু এটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ সে ছিল খুবই দরিদ্র ফ্যামিলির মেয়ে তার পরিবারে ছিল তার ছোট বোন ও বাবা মা সনিয়ার বাবা গ্রামের মাতবরের বাড়িতে মজদুরির কাজ করত মজদুরি করে বেশি টাকা মায়না পেত না এজন্য অভাব তাদের সংসারকে সব সময় ঘিরে রাখত সনিয়া তার স্বপ্ন সম্পর্কে কারো কাছে কোনোদিন গল্পও করেনি ওই গ্রামে প্রিয়া নামে একটি মেয়ে ছিল প্রিয়া ছিল ওই গ্রামের মাতবরের মেয়ে প্রিয়া ছিল খুবই ধনী মানুষের মেয়ে এজন্য প্রিয়া সব সময় ছনিয়াকে ঠাট্টা করত একদিন সনিয়া বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল রাস্তার মধ্যে দেখতে পেল প্রিয়া তার কিছু বান্ধবী সহকারে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়া সনিয়াকে ডেকে বলল আরে এই ছনিয়ার বাচ্চা ছনিয়া কোথায় যাচ্ছিস এদিকে আসিক তো একটু সনিয়া প্রিয়ার কাছে গেল আর বলল হ্যাঁ প্রিয়া বলো কি হয়েছে না তেমন কিছু হয়নি শুধু আমার পা থেকে জুতোর ফিতেটা খুলে গেছে এটা লাগিয়ে দাও তো আচ্ছা তোর ইচ্ছা তুই ইচ্ছে হলে বাদ না হলে না বাদ আমি আমার বাবাকে বলে তোর বাবাকে আমার বাড়ির কাছ থেকে বের করে দেব এখন তুই ভেবে দেখ কি করতে চাস এরপরে প্রিয়া মনে মনে ভাবতে লাগলো আরে যদি প্রিয়া ওর বাবাকে বলে আমার বাবাকে কাজ থেকে বের করে দেয় তাহলে আমরা কি খাব আমাদেরকে তো রাস্তায় এসে বসতে হবে ঠিক আছে ফিতাই তো বাধা আমি না হয় বেঁধে দিই একথা ভেবে সনিয়া প্রিয়ার সেন্ডেলের ফিতাটা বেঁধে দিল এ দৃশ্য দেখে প্রিয়ার সমস্ত বান্ধবী ও প্রিয়া হাসতে লাগলো 
প্রিয়া সনিয়াকে অনেক কটু কথা বলে সেখান থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে চলে গেল এরপরে প্রিয়া তার বান্ধবীদেরকে বলল দেখেছো ফ্রেন্ডস গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমার সেন্ডেলের ফিতা বেঁধে দিল আরে টাকা থাকলে কি না হয় তারপরে যতই মানুষ বলুক সনিয়া সবচেয়ে সুন্দর আমি এটা মানি না সবচেয়ে সুন্দর তো আমি প্রিয়াও দেখতে অনেক সুন্দর ছিল কিন্তু তার সৌন্দর্যের প্রতি অহংকারও ছিল খুব বেশি প্রিয়া সব সময়ই এলাকার গরিব ও চেহারা দেখতে খারাপ মানুষদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত মানুষের সাথে ভালোভাবে কথা বলতো না সব সময় তার অহংকার নিয়েই থাকত এলাকার লোকজন সব সময় প্রিয়াকে বদ্দোয়াই দিত ওদিকে সনিয়া তার ভালো ব্যবহারের কারণে সব সময় মানুষদের কাছ থেকে দোয়া পেত সনিয়া খুবই গরিব ছিল কিন্তু সে তার গরিবত্ব নিয়ে খুশি ছিল সে কখনো কোনো জিনিসের ব্যাপারে অভিযোগ করত না এভাবেই দিন কাটছিল হঠাৎ করে একদিন তাদের গ্রামে অনেক বড় একটি মেলার আয়োজন হল মেলাতে বিভিন্ন এলাকা থেকে ও শহর থেকে লোকজন আসতে শুরু করল ওই মেলার মধ্যে প্রিয়া ও সনিয়াও ঘুরতে গেল ওই মেলাতে অনেক দূর থেকে একজন ধনী মানুষ এসেছিল তার চোখ পড়ল সনিয়ার দিকে লোকটি সনিয়ার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল আর তার স্ত্রীকে বলল আরে এই দেখো যদি ওই গ্রামটা অনেক ছোট কিন্তু এই গ্রামে এত সুন্দরী মেয়ে বাস করে হ্যাঁ তুমি একদম সত্য বলেছ মেয়েটি তো দারুণ দেখতে আমাদের শহরে তো মডেলিং হবে আর মডেলিং এর জন্য নায়িকা তো তোমাকে খুঁজতে হবে আর নতুন একটি নায়িকার প্রয়োজন এজন্য বলছি কি তুমি এই মেয়েটাকে বাছাই করে নিতে পারো এর চেহারা অনেক সুন্দর আর তুমি তো বলেছিলে এইবার মডেলিং এর জন্য নতুন হিরোইন খুঁজতে হবে আমার মনে হয় এই মেয়েটাই পারফেক্ট হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি একেবারে ঠিক বলেছ আমি ওই মেয়ের থেকে এখনই তার নাম ও পরিচয় শুনে নিচ্ছি ওই ভদ্র লোকটি ছনিয়ার কাছে গেল আর বলল হ্যালো গার তুমি কি এই গ্রামে থাকো হ্যাঁ জি আমি এই গ্রামেই থাকি আচ্ছা তোমার বাসাটা কোন দিকে বলো তো এই যে দেখুন ওই গাছটা দেখছেন না ওই গাছ দিয়ে সোজা গিয়ে পাশে ঝুপিটাই হলো আমার বাড়ি লোকটি সনিয়ার বাড়ির ঠিকানা জেনে কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেল সনিয়ার কিছুই বুঝে আসলো না যে হঠাৎ করে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তার ঠিকানা কেন জিজ্ঞেস করল পরের দিনে ওই ভদ্র লোকটি অনেক বড় চকমকে একটি মাইকো নিয়ে তার বাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো ছনিয়ার বাড়ির পাশে এত বড় একটি কার থামতে দেখে ওই এলাকার সমস্ত মানুষই সেখানে এসে ভিড় জমালো সনিয়াও তার বাড়ির পাশে এত বড় একটি কার দেখে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলো ওই ভদ্র লোকটি ছনিয়াকে বলল হাই কার তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ হ্যাঁ চিনতে পেরেছি আপনি ওই লোক না মেলার মধ্যে যার সাথে দেখা হলো হ্যাঁ তুমি ঠিকই ধরেছ আমি ওই ব্যক্তি আসলে তোমার চেহারাটা অনেক সুন্দর এজন্য আমি ভাবছি তোমাকে দিয়ে মডেলিং করানো যায় কি না ভদ্রলোকের কথা শুনে সনিয়া আশ্চর্য হয়ে গেল সনিয়ার এসব কিছু বিশ্বাসী হচ্ছিল না যে সে স্বপ্ন দেখছে নাকি বাস্তব কি আপনি সত্য বলছেন হ্যাঁ আমি সত্যি বলছি আমাদের শহরে মডেলিং হবে আর ওই মডেলিং এর জন্য হিরোইন খোঁজার দায়িত্বটা আমার উপরে পড়েছে তোমাকে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে এজন্য আমি চাচ্ছি তোমাকে আমি সাথে নিয়ে যাব আর মডেলিং এর জন্য তোমাকে মেক ওভার করাবো এরপর সনিয়া ওই লোকটিকে তার পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওই ভদ্র লোকটি তার মা বাবাকে সব কিছু খুলে বলল সনিয়ার ভাগ্য অনেক ব্রাইট হবে সাকে সে মডেলিং করাবে ও অনেক বড় হিরোইন বানাবে সনিয়ার পরিবার ওই লোকটির কথা বিশ্বাস করলো ও সনিয়াকে তার সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দিল সনিয়ার ছোট বোনকেও সনিয়ার সঙ্গে দিল যাতে করে সনিয়ার মন খারাপ না হয় সনিয়া খুবই খুশি হয়ে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে শহরে চলে গেল যখন এই কথা প্রিয়া শুনতে পেল তখন প্রিয়ার রেগে আগুন হয়ে গেল যেভাবেই হোক আমি ওই সনিয়াকে আমার পিছু ফেলাবো আমি ওই মডেলিং এ যোগ দেব যত টাকায় লাগুক না কেন প্রিয়া তার বাবার অনেক টাকা খরচ করে ওই মডেলিং এ যোগ দিল আর তার মেয়ে কভার অনেক বড় আর্টিস্টের দ্বারা করিয়ে নিল ওই ফকিনির বাচ্চা ছনিয়া আমার থেকে ওপরে উঠতে চাইছে কিন্তু এটা আমি কখনো হতে দেব না এ কথা ভেবে প্রিয়া সনিয়ার রুমে গেল আর তাকে বলল মানুষ তোমার সৌন্দর্য দেখে যতই তোমাকে মডেলিং এ যোগ দিয়াক না কেন আমি তোমাকে সফলতা হতে দেব না কখনোই না আমি এমন কাজ করব যে লেস গুটিয়ে এখান থেকে তুমি পালাতে বাধ্য হবে প্রিয়া তুমি এমনটা বলছো কেন তুমি কেন আমার উপরে হিংসে করছো বলো পেরে শান্ত তুমি আমাকে করছো 
এ কথা বলে প্রিয়া সেখান থেকে চলে গেল এভাবে কম্পিটিশনের দিন চলে আসলো সমস্ত মডেলিংরাই সুন্দর করে সাজুগুজু করতে লাগলো আর স্টেজের ওপরে এক এক করে রেম্বো করতে লাগলো সামনে বসা জাজেরদের কাছে সব থেকে সুন্দরী লাগলো সনিয়াকে সমস্ত জাজরা সনিয়াকে সব থেকে বেশি নাম্বার দিল মডেলিং এর প্রথম পর্ব সেদিন শেষ হয়ে গেল এই সনিয়ার বাচ্চা সনিয়া আমার ওপরে টপকে উঠে গেল ওই সনিয়ার থেকে দেখতে তো আমি বেশি সুন্দরী কিন্তু জাজরা আমার দিকে তাকালই না আচ্ছা যাক এটা না হয় প্রথম রাউন্ড চলে গেল দ্বিতীয় রাউন্ডে আমি সনিয়াকে সেখানে যেতেই দেব না এটা ভেবে প্রিয়া রাত হবার অপেক্ষা করতে লাগলো পরের দিন পরের রাউন্ড শুরু হবে রাত্রে সুযোগ বুঝে প্রিয়া সনিয়ার ঘরে গেল সনিয়া ঘুমিয়েছিল চুপ করে প্রিয়া সনিয়ার সব চুলগুলোই ছোট ছোট করে কেটে দিল তার পায়ের উপরে অনেক বড় ডান্ডা দিয়ে জোরে একটি বাড়ি দিল যার কারণে সনিয়ার ঘুম ভেঙে গেল সনিয়া কিছু দেখার আগেই প্রিয়া সেখান থেকে দৌড়ে পালাল সনিয়া বুঝতে পারল না যে তার সাথে কি হলো সনিয়া তার পায়ে খুবই ব্যথা পেল তার মাথার চুল যে ছোট ছোট করে কেটে দিয়েছিল সেদিকে তার হুঁশি ছিল না সে ওঠার জন্য অনেক চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতে পাল না তার পা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল আমার পা ভেঙে গেছে কেউ যেন আমার পায়ে জোরে 